Pertambah satu tahun, berlalu satu tahun, berarti akan melangkah lebih dekat kepada kematian. Sebenarnya bukan berapa usia kita, tapi apa isi usia kita. Dan sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, di hari kiamat, tidak akan tergeser kaki seorang sambil ditanya oleh Allah empat pertanyaan. Yang pertama, umurnya apa yang kamu lakukan? Allah tidak akan tanya berapa usiamu. Tapi apa yang kamu isi dalam usiamu? Yang kedua, pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala, usia mudahmu, apa yang kamu berjuangkan? Apa yang kamu lakukan? Kenapa Allah bertanya soal umur sejarah total, dan ditanya lagi soal usia mudahmu? Kenapa? Kenapa dua kali ditanya? Allah tidak mencukupi dengan pertanyaan umur, total umur kita, tapi Allah menambahkan lagi, itu menjadi beban bagi seorang pemuda. Usia muda itu sangat, menurut saya sangat sensitif. Anak muda yang taat, istiqomah, di sisi Allah, lebih baik daripada yang tua, yang taat. Yang muda yang taat, istiqomah, di sisi Allah, lebih mulia daripada yang tua, yang taat. Sama-sama taat, tapi kenapa yang muda lebih mulia? Karena godaannya lebih besar. Pandangan matanya, telinganya, hawa nafsunya, sahwatnya, fitnah sana sini. Mudah digoda, mudah anak muda. Makanya Allah berikan kemuliaan. Bahkan salah satu hadis yang sahih, di hari kiamat, semua di bawah matahari. Cuma tujuh golongan yang dibawa naungan Allah. Di antaranya seorang pemuda yang menjaga diri dalam bertaat kepada Allah. Dia dapat kestimewaan di hari kiamat. Bersama pemimpin yang adil. Bersama seorang laki-laki yang tergantung dengan masjid. Berapapun usianya. Ditambah lagi seorang pemuda yang bisa menjaga diri dalam bertaat kepada Allah SWT. Makanya pengaruh dah bahkan taruhan besar bagi umat Islam itu tergantung pemuda. Kalau pemuda yang suka memakmurkan masjid, mencintai Al-Quran, dan dia bisa menjaga diri, dan dia bisa berbakti baik sama orang tuannya, dan selalu menjadikan target utama, Ridha Allah, Wallahi Indonesia makmur. Kalau pemudanya jauh dari masjid, Sibuk hanya bacaran dan dia meninggalkan salatnya jauh dari hal-hal yang baik. Justru dia jatuh dalam narkoba dan berkali macam-macam dosa dan maksiat hancurlah negeri Indonesia. Indonesia tergantung pemuda. Yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah hartamu dari mana dan ke mana? Kadang-kadang ada orang sumber dananya halal. Tapi penuluarannya bebas. Semuanya boleh. Ha, itu bertanggungjawabannya. Akan ditanya oleh Allah. Dari mana dan ke mana? Allah sudah kasih kan? Itu dari mana datang? Anda harus memberi jawaban yang benar. Dan ke mana Anda infakkan? Dan ingat. Halaluha hisab wa haramuha azab. Harta yang halal bakal dihisab. Sekarang banyak orang salah faham. Orang fikir kalau ada harta yang haram akan dihisab oleh Allah. Tidak. Yang dihisab bukan yang haram. Tapi yang halal. Dari mana dan ke mana. Terus yang, yang haram gimana? Napain? Di azab. Anda sudah tahu itu haram, tapi anda lakukan, Allah tidak perlu tanya lagi, kenapa anda lakukan? Lepas itu langsung di azab. Na'uzubillah min zalik. Hati-hati. Oleh karena itu, bahagia kata Rasulullah SAW, seorang yang mulia, yang Allah berikan kekayaan, diberikan kemampuan, 
tapi dia bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ni'mal malus salih indal abdi salih. Sebaik-baik harta yang halal di tangan hamba yang salih. Itu termasuk harta yang terbaik. Kenapa yang terbaik di tangan orang yang salih? Karena orang salih tidak mungkin salah guna. Dia sudah jaga sumber, dia juga penuluarannya jelas. Untuk kebutuhan keluarga, tidak mubazir. Tidak berlebih-lebihan. Katanya halal, berarti bebas belanja. Tidak bebas. Islam tidak menanjurkan seperti itu. Anda boleh ambil kebutuhanmu, tapi jangan berlebih-lebihan. Yang terakhir yang keempat wa an ilmihi mada amila bihi Allah akan tanya terhadap ilmu mu apa yang kamu lakukan. Jadi jemaah sekalian intinya bukan berapa banyak ilmu mu, tapi berapa yang anda amalkan. Dan ilmu yang bermanfaat yang diikuti dengan amalon salih. Oleh kerana itu jemaah sekalian Tolong jaga. Boleh anda belajar, tapi anda amalkan. Tetap anda belajar dan menamalkan sesuai kemampuannya. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Walaupun anda belum tunaikan seluruh amalannya, tidak apa-apa. Tapi anda sudah ada niat, anda sudah ikhtiar, anda sudah tunjukkan yang terbaik, tapi kemampuannya memang sampai segini. Kemampuannya memang terbatas. Tidak apa-apa. Allah melihat anda sudah bersungguh-sungguh untuk menamalkan apa yang anda belajari.